టోరియంట్ కెనడా బ్యాండ్ అని ఈ లోగో చూ ఇక్కడ ఈ లోగో చూపించి ఈ టోరియంట్ అని చూపించేసి ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్ అని చెప్తే ఎవరు కొనకండి సో ఇది నా సైకిల్ వచ్చేసి నా సైకిల్లో ఉన్న స్పెషల్స్ ఏంటిది లాంగ్ టూర్స్కి ఎలాంటి ఎలాంటి సైకిల్స్ కావాలి అని అంటే ఒకటి ఈ క్రాంక్ ఈ క్రాంక్లో వచ్చేసి దీంట్లోనే గేర్స్ ఉంటాయి గేర్స్ ఎట్లుంటుంది అంటే ఒక్కొక్క రోడ్లు ఉంటాయి ఒక్కొక్క రోడ్డు ఒక్కొక్కలా ఉంటే ఒకసారి షార్ట్ కట్ పోవాల్సి వస్తుంది ఒకసారి హైవేనే పోవాల్సి వస్తుంది ఒకటి మెయిన్ రోడ్ పోవాల్సి వస్తుంది సో ఇది వచ్చేసి ఇప్పుడు అన్లాక్లో ఉంది ఇది లాక్లో ఉంది సస్పెన్ లాక్లో ఉంటుంది అనమాట అది ఇప్పుడు అన్లాక్ చేసిన ప్రాక్టీస్ చేయాలి దానికి చాలా ప్రాక్టీస్ ఉండాలి నిజం చెప్పాలంటే చాలా ప్రాక్టీస్ ఉండాలి ఇప్పుడు ఈ సైకిల్ అలాగా కాదు దీని కూడా దీని ప్రాక్టీస్ వేరు ఉంటుంది దాని ప్రాక్టీస్ వేరు ఉంటుంది ఈ సైకిల్ కాస్ట్ వచ్చి ఫార్టీ థౌసండ్ రూపీస్ బండి వస్తుంది ఇంకొక వన్నికి పైసలు వేస్తే అది నాకు కూడా తెలుసు స్పోర్ట్స్ అంటేనే సైక్లింగ్ స్పోర్ట్స్ అంటేనే ఈ సైకిల్ ఇట్లా అని వంగేసి ఇట్లా 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 చెప్పుకుంటూ పోతాయి కదా అది ఆ సైకిల్ అంటే స్పోర్ట్స్ సైకిల్ మీద నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి నేను అవన్నీ చూసుకొని కొన్నాయి అది నెంబర్ వన్ సైకిల్ అసలు హే హాయ్ నా పేరు ఎదుల ప్రవీణ్ సో నేను ఈ మధ్యన లాంగ్ టూర్స్ చేద్దాం అనుకున్నా లాంగ్ టూర్స్కి సైకిల్ మీద చేద్దామని చూస్తున్నా లాంగ్ టూర్ విత్ సైకిల్ లాంగ్ టూర్స్కి ఎలాంటి ఎలాంటి సైకిల్స్ కావాలి అని అంటే ఒకటి ఫస్ట్ అయితే ఆన్ రోడ్ సైకిల్స్ రెండోది ఎంటిపి సైకిల్స్ మూడోది హైబ్రిడ్ సైకిల్ సో అందులో నేను ఆన్ రోడ్ సైకిల్ తీసుకున్నాం అనుకున్నా ఆన్ రోడ్ సైకిల్ కాకుండా ఎంటిపి సైకిల్ తీసుకున్నా ఎంటిపి అంటే ఏం సైకిల్ అంటే ఇట్లా టీవీలల్లా స్పోర్ట్స్ ఛానల్లల్లా మనకు యూట్యూబ్లో అలా చూస్తుంటాం కదా ఇట్లా కొండలు ఎక్కుతా ఉంటుంది కొండల మీకులు కొండల మీకులు ఎక్కువ ఎక్కువ అవుతుంది అలాంటి సైకిల్ అనమాట అది చాలా హార్డెస్ట్ సైకిల్ అది తొక్కడం కూడా చాలా ఎనర్జీ ఉండాలి చాలా దమ్ ఉండాలి అనమాట ఆ సైకిల్కి అలాంటి సైకిల్ ఇప్పుడు నేను కొనుక్కున్నా నేను కొన్న సైకిల్ ఎంటిబి సో ఇది నా సైకిల్ క్లియర్గా చూపిస్తా సో ఇది నా సైకిల్ వచ్చేసి నా సైకిల్లో ఉన్న స్పెషల్స్ ఏంటిది అని అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ గేర్స్ అనమాట ఇక్కడ చూసినట్టే ముందల ముందల గేర్స్ వన్ టూ త్రీ త్రీ గేర్స్ వెనకాల బ్యాక్ సైడ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఇంటూ త్రీ ఇట్లా క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఎయిట్ ఇంటూ త్రీ అంటే ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ గేర్స్ అనమాట అంటే అవి ఎక్కడ ఉంటాయని చెప్పేస్తాను మీకు ఇది ఈ క్రాంక్ ఈ క్రాంక్లో వచ్చేసి దీంట్లోనే గేర్స్ ఉంటాయి గేర్స్ ఎట్లుంటుంది అంటే ఇది ఇది ఒకటి కొంచెం కనిపిస్తలేదు వన్ చైన్ వాడి ఉంది ఒకటి టూ ఇది త్రీ ఇక్కడ నుంచి చూపిస్తా ఇక ఇక్కడ చూస్తే ఇది ఉంది కదా షార్ప్నర్ ఇది ఇది వన్ ఆల్రెడీ చైన్ పడింది ఒకటి ఇది టూ ఇది త్రీ ఇప్పుడు బ్యాక్ సైడ్ గేర్ చూపిస్తా ఇది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ ఓకే ఇవి మొత్తం టోటల్ కలిపి ట్వంటీ ఫోర్ గేర్స్ గేర్ షిఫ్టర్ అనమాట ఇది 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 మెయిన్ ఈ గేర్ షిఫ్టింగ్స్కి కావాల్సిన మెయిన్ మిషన్ అనమాట షిమాను ఏసిరా గేర్ షిఫ్టర్ ఇది షిమానో అనేది చాలా మంచి కంపెనీ షిమానో కంపెనీలో గేర్ షిఫ్టర్స్ ఇది వరల్డ్ ఎక్కడ పోయినా ఇవే ఫేమస్ అనమాట ఇది కూడా అదే ఇది కూడా టోరియంటో దీనికి షిమానో ఏసిరాకి నెక్స్ట్ అప్గ్రేడెడ్ మేడ అప్గ్రేడెడ్ మోడల్ షిమానో టోరియన్ టోరియంటీ ఇది ఈ క్రాంక్ అనమాట సో ఇప్పుడు టైర్ల దగ్గరకు వస్తే టైర్ మంచి గ్రిప్పులు ఉన్న టైర్ ఇది అంత బెటర్ క్వాలిటీ ఏం కాదు కానీ కొంచెం ఎంటీబిలా దీనికి సరిపోయేంత దమ్ ఉన్న బై అయితే ఏం కాదు కానీ మంచి మంచి టైర్స్ అనమాట ఇది ఫ్రేమ్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసే ఫ్రేమ్ ఇదంతా వస్తుంది ఇదంతా ఫ్రేమ్ అయితే ఈ సైకిల్ వచ్చేసి మెయిన్ ఫ్రేమ్ అనమాట ఫ్రేమ్ ఇంపార్టెంట్ ఇదనే కాదు ఏ సైకిల్ అయినా సరే ఫ్రేమ్ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రేమ్ తర ఫ్రేమ్తోనే మన ఫ్రేమ్ కొనుక్కొని ఏ మోడల్ అయినా డిజైన్ చేయించుకోవచ్చు సో ఇది సస్పెన్షన్ ఇది వచ్చేసి సస్పెన్షన్ ఈ కంపెనీ వచ్చేసి మెస్రా కంపెనీ ఇది సస్పెన్షన్ 
సో ఇది వచ్చేసి ఇప్పుడు అన్లాక్లో ఉంది ఇది లాక్లో ఉంది సస్పెన్ లాక్ 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 అన్లాక్ దేనికంటే ఇప్పుడు లాక్ చేసినాం అనుకోండి ఇది మనం ఏమైనా గుంతలాల పోతున్నప్పుడు ఇట్లా ఇట్లా ప్రెస్ అవుతుంది కదా సైకిల్ స్పీడ్ బ్రేకర్లు కానీ గుంతలాల పడ్డప్పుడు ఇది లాక్ ఇట్లా స్ట్రెస్ కిందికి మీది కాదు అనమాట అది ఇప్పుడు అన్లాక్ చేసిన అన్లాక్ చేసినప్పుడు స్పీడ్గా పోతున్నా గుంతలు వచ్చినాయి రాళ్ళు వచ్చినాయి స్పీడ్ బ్రేకర్లు వచ్చినాయి అప్పుడు ఏమైతుంది అంటే ఇట్లా ఆగి ఆగి స్ప్రింగ్ స్ప్రింగింగ్ అవుతుంది మన బైక్ బైక్ లాగా ఇప్పుడు వచ్చేసి ఇది ఈ ఫ్రంట్ టైర్ ఏంటంటే సేమ్ అదే టైర్ లాగా కాకపోతే ఇది కొంచెం పెద్ద సైజ్ టైర్ అనమాట దీనికి ఎంటీబీలా హైట్ హైట్ ని బట్టి ఈ టైర్స్ ఉంటాయి అనమాట దీంట్లో కూడా స్మాల్ లార్జ్ మీడియం ఇట్లా ఉంటాయి అనమాట ఇది ఈ సైకిల్ వచ్చేసి నేను తీసుకునేది లార్జ్ సైజ్ అనమాట హైట్ ని బట్టి ఉంటుంది నేను ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ ఉంటా సో ఫైవ్ పాయింట్ ఎయిట్ అంటే ఇట్లా వచ్చేస్తుంది అనమాట కొంచెం ఇదిగో ఇక్కడ ఉంటుంది ఫైవ్ పాయింట్ అంటే ఎయిట్ అంటే ఇక్కడ సైజ్ వచ్చేసింది నైన్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనమాట ఇది బ్రాండ్ టోరియంటో టోరియంటో బ్రాండ్ అనమాట ఇది టోరియంటో బ్రాండ్ల ఎం టోరియంటో బ్రాండ్ల ఎం థర్టీ మోడల్ అనమాట ఇది కెనడా బ్రాండ్ ఇది కెనడా బ్రాండ్ ఉంటుంది లోగో కూడా ఉంది ఇక్కడ సో ఈ సైకిల్కి సంబంధించినది ఇప్పుడైతే నా సైకిల్ అయితే చూపించిన కదా అసలు ఏం ఉంటుంది ఏంది మ్యాటర్ ఇంత అసలు దీని ప్రైజ్ ఏంది ఎందుకు ఇంత అనేది ఇప్పుడు దీని గురించి మనం డిస్కషన్ చేద్దాం ఓకే సో ఈ సైకిల్ ఎందుకు ఎంత ప్రైజ్ అనేది చాలా మామూలుగా చాలా మంది ఏమంటారు అంటే ఎంత కొన్నావు ఎందుకు కొన్నావు ఎంత కొన్నావు అని అడుగుతారు అయితే ఈ సైకిల్ కాస్ట్ వచ్చి ఫార్టీ థౌజండ్ రూపీస్ ఆ ఫార్టీ థౌజండ్ ఎందుకు ఇంత పెట్టాలి అదేదో మనము పెట్రోల్ పోసి బండి కోసేది కదా ఇంకొన్ని పైసలు వేస్తే అని అంటారు పెట్రోల్ బండి వస్తుంది ఇంకొక వన్నికి పైసలు వేస్తే అది నాకు కూడా తెలుసు కానీ సైకిల్ దొక్కడం వల్ల మనకు చాలా మంచి బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి మన హెల్త్కి మన బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరగడా మంచిగా పెరగడానికి మనకి ఫ్యూచర్లో హార్ట్ అటాక్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ కానీ హై బీపీ లో బీపీ షుగర్ ఇలాంటి వాటి నుంచి మనకు ఫ్యాట్ రాకుండా లావు కాకుండా ఏజ్ని బట్టి కొంచెం ఏజ్ వచ్చేసరికి తొందరగా ఇప్పుడు థర్టీ ఇయర్స్ దాటాం కానీ అందరూ ఏమనుకుంటారు అయిపోయింది రైట్ పని అనుకుంటారు కానీ అట్లా ఫీల్ కావద్దు థర్టీ ఇయర్స్ వచ్చినా కూడా మంచి సైక్లింగ్ చేసి మంచి స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీ ఉన్నవాళ్ళు స్ట్రాంగ్ ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారు స్ట్రాంగ్ ఉన్నారు కూడా అట్లానే ఈ సైక్లింగ్ చేస్తే ఇంకా చాలా బెనిఫిట్స్ ఉంటారు చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటారు మనుషులు చాలా ఎనర్జెటిక్ ఉంటారు సో అట్లా నేను ఒక సైకిల్ అయితే ఉన్నా నేను మంచి లాంగ్ టూర్స్కి అయితే ప్లాన్ చేసుకున్నా బండి బండి అంటే ఇప్పుడు కొన్ని డబ్బులు వేస్తే నాకు కూడా వస్తాయి నాకు కూడా వస్తాయి కానీ అందులో పెట్రోల్ వస్తే నీకేం వస్తుంది ఏం రాదు వంద రూపాయలు లీటర్ పెట్రోల్ నూట పది రూపాయలు పెట్రోల్ నూట పది రూపాయలు పెట్రోల్ పోసి నువ్వు తిరుగుతూనే ఉంటావు వస్తూనే ఉంటావు అయినా నీకు వచ్చేది ఏం లాభం ఉండదు అది నీకే లాస్ నీకే హెల్త్ ఖరాబ్ అయిపోతుంది కానీ అదే మనము సైకిల్ అయితే సైకిల్ మీద చాలా బెనిఫిట్స్ ఇన్ని చెప్పిన మన బ్లడ్ ప్రెషర్ కోసము షుగర్ బీపీ ఇవన్నీ కంట్రోలింగ్ కోసం ఫ్యూచర్లో మంచి ఎనర్జెటిక్ ఇంకే ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి సైకిల్ అని చాలా బెస్ట్ బండ్ల మీద తిరిగితే ఆడికి షాప్కి పోయి రావాలన్నా ఈ రోజుల్లో బండి ఇస్తేనే పోయిస్తా అనే పిల్లలు ఉన్నారు అట్లా తిరగడం వల్ల తిరగడం వల్ల లావుగా అయిపోయి ఫ్యూచర్లో ఇరవై ఏళ్ళు వచ్చినా ఇరవై రెండు వచ్చినా వాడు షాప్ కోరి అంటే అలా బండి ఇస్తామే పోయేస్తా లేకుంటే ఓన్ అని ఇంట్లోనే అనుకుంటారు ఫోన్ల మీద ఇట్లా ఇట్లా గేమ్ ఆడుకుంటూ చూస్తారు లేదా టీవీ పెట్టుకొని చూస్తారు అట్లా బద్ధకంగా అయిపోతారు సో ఇలాంటి సైకిల్ దొక్కితే ఇంత సైకిల్ దొక్కాలంటే చాలా దమ్ ఉండాలి అసలు ఇలాంటి సైకిల్ని లాంగ్ టూర్స్లో నేను తొందరగానే ప్లాన్ చేద్దామని అనుకుంటున్నాను ఈ సైకిల్ ఎంటీబీ ఎందుకు అని అంటే ఎంటీబీ మౌంటైన్ ట్రెక్కింగ్ ఇప్పుడు లాంగ్ ట్రై లాంగ్ డ్రైవ్స్ అంటే ఇప్పుడు నేను చాలా చాలా స్టేట్ బై స్టేట్ స్టేట్ పోతుంటా స్టేట్ బై స్టేట్ పోతుంటే ఒక్కొక్క స్టేట్లో ఒక్కొక్క లాగా ఉంటాయి రోడ్లు ఒక్కొక్క లాగా ఒక్కొక్క రోడ్లు ఉంటాయి ఒక్కొక్క రోడ్ ఒక్కొక్క లాగా ఉంటే ఒకసారి షార్ట్ కట్ పోవాల్సి వస్తుంది ఒకసారి హైవేనే పోవాల్సి వస్తుంది ఒకటి మెయిన్ రోడ్ పోవాల్సి వస్తుంది అప్పుడు హైవేలోనే పోవాలనుకో హైవేలో నుంచి మంచి రోడ్లు ఉంటాయి కాబట్టి మంచిగా పోతాం దాని మీదకి వెళ్ళేట్లుంటాయి 
ఇట్లా 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 ఒక దగ్గర పైకి ఉంటుంది ఒకరి పై కిందికి ఉంటుంది అదే ఇప్పుడు మనం పక్కన విలేజ్ వాళ్ళకి వెళ్ళి ఇట్లా ఇట్లా షార్ట్ కట్లో కొడితే ఆ మంచి స్ట్రేట్ రోడ్ ఉంటే చక్కగా కొట్టేసేయచ్చు అప్పుడు మనం ఏమేమి చేస్తాం ఈ రోడ్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది అప్పుడు మామూలు బైక్ తీసుకున్నామంటే అప్పుడు మనం తొక్కలేము అనమాట ఇప్పుడు హైట్ ఉన్నాయి అనుకో అది తొక్కలేము చాలా కష్టమైపోతుంది ఇప్పుడు మామూలుగా ఇట్లా స్ట్రేట్ రోడ్లు ఇట్లా విలేజ్ టైప్ ఇట్లా ఉన్నాయి అనుకో అది ఈజీ అప్పుడు 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 వెళ్ళిపోవచ్చు గంటకు ఒక ఇరవై స్పీడ్ తగ్గినా నువ్వు తొందరనే వెళ్ళిపోతావు గంటకు ఒక స్పీడ్ ఇన్ని కిలోమీటర్లను పెట్టుకుంటే ఆ స్పీడ్కి నువ్వు రీచ్ అవుతావు అది ఇట్లా ఉన్నా అనుకో అది మనం రీచ్ అవ్వలేము ఆ స్పీడ్ దానికి సో ఈ సైకిల్ అలా హైబ్రిడ్ హైబ్రిడ్ అని ఇంకొక సైకిల్ ఉంటుంది సేమ్ ఇట్లానే ఉంటుంది సేమ్ ఇదే సైకిల్ ఉంటుంది కానీ ఈ టైర్స్ ఉంటాయి కదా టైర్స్ మాత్రమే చేంజ్ ఉంటుంది మొత్తం ఇదే సేమ్ సైకిల్ హైబ్రిడ్ అంటే ఏమి ఉండదు ఈ టైర్స్ ఉంటాయి ఈ టైర్స్ ని వేరే టైర్స్ లకి కన్వర్ట్ చేసేస్తారు అంతే సన్నం ఉంటాయి టైర్లు కొంచెం దీనికంటే కొంచెం సన్నం ఉంటాయి హైబ్రిడ్ ఇప్పుడు హైబ్రిడ్ సైకిల్ తీసుకొని ఎంటీబీ చేయలేము ఎంటీబీ సైకిల్ తీసుకొని మళ్ళీ హైబ్రిడ్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఎంటీబీ లో మళ్ళీ నేను కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు నాకు ఈజీ ఉంటుంది దీని వల్ల ఏంటంటే టైర్స్ ఉంటాయి కదా లాంగ్ డూస్ లో పోయేటప్పుడు స్పీడ్ అనేది ఎక్కువ దొక్కలేము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఒక ఇప్పుడు ఒక కార్ ఉంది కార్ ఉంది పక్కన ఒక లారీ ఉంది ఈ రెండింటిలో ఏది ఫాస్ట్ పోతుంది కారే ఫాస్ట్ పోతుంది అంటే ఎందుకు ఇది వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటుంది లారీ ఇది కార్ వెయిట్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది తొందర వెళ్ళిపోతుంది ఇది కొంచెం స్లో ఉంటుంది కానీ ఇది కూడా డెస్టినేషన్ తొందరనే అవుతుంది ఇది కూడా డెస్టినేషన్ తొందరనే అవుతుంది కాకపోతే దీనికి దానికి కొంచెం తేడా వచ్చేస్తుంది అనమాట ఇది కొంచెం లేట్ అయిపోతుంది సో ఇది అనమాట ఈ సైకిల్ లో వచ్చేసి ఇంకో నెక్స్ట్ లెవెల్ సైకిల్ వచ్చేసి ఆన్ రోడ్ సైకిల్ ఆన్ రోడ్ సైకిల్ అంటే అందరికి తెలిసింది ఇట్లా మామూలుగా ఇట్లా వంగిపోయి ఉండి ఇట్లా స్పోర్ట్స్ లో అలా మొత్తం ఇది కంప్లీట్ స్పోర్ట్స్ సైకిల్ అనమాట కంప్లీట్ స్పోర్ట్స్ స్పోర్ట్స్ అంటేనే సైక్లింగ్ స్పోర్ట్స్ అంటేనే ఈ సైకిల్ ఇట్లా అని వంగేసి ఇట్లా 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 దొక్కుంటూ పోతాయి కదా అది ఆ సైకిల్ అది నెంబర్ వన్ సైకిల్ అసలు ఆన్ రోడ్ సైకిల్ అంటే అది కానీ మరి ఆ సైకిల్ అని నెంబర్ వన్ సైకిల్ అదే మేము ఏం రేస్ రేసింగ్ సైకిల్ అంటున్నాం ఈ సైకిల్ ఎందుకు అన్నా అంటే ఈ సైకిల్ ఎందుకు అన్నా అంటే ఇది ఎంటీవి చెప్పిన ఇది ఎక్కడన్నా ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో మన ఇండియా గురించి మన అందరికి తెలిసిందే రోడ్లు ఎట్లుంటాయో మన అందరికి తెలిసే గుంతలు స్పీడ్ బ్రేకర్లు గుంతలు స్పీడ్ బ్రేకర్లు ఆన్ రోడ్ సైకిల్ ఏంటంటే అది స్ట్రేట్ ఒకటే మంచి రోడ్ ఉండాలి లేదంటే ఫ్రేమ్ ఇరిగిపోతుంది ఇది ఫ్రేమ్ అనమాట ఒక్కసారి ఫ్రేమ్ ఇలా కొంచెం బ్రేక్ వచ్చి ఇరిగిపోయిందంటే తమ్ సైకిల్ సత్యనాశ్ అయిపోయింది అంతే సైకిల్ సత్యనాశ్ అయ్యారు దేనికి వనికిరాదు నువ్వు కొత్త ఫ్రేమ్ వేసుకోవాల్సిందే ఈ టైర్లు ఇవన్నీ ఉంటాయి ఆ ఫ్రేమ్ మాత్రమే అసలు దీని అంతటికి డబ్బులు మొత్తం పెట్టింది అంటే నలభై వేలు అంటే నలభై వేలలో ఇరవై వేలు దీనికే అసలు ఇరవై ఐదు వేలు అనుకోరు నిజం ఇదంతా అవుతుంది ఇదే మెయిన్ చీజ్ మెయిన్ ఐటమే ఇది సో దీనికోసమే డబ్బులు పెడతాం అనమాట అట్లా ఆన్ రోడ్ సైకిల్ పోయిందంటే అంతే స్పీడ్ పోతుంది మస్తు ఎంత స్పీడ్ పోతే ఎంత అంటే అంత స్పీడ్ మస్తు ఉంటుంది దాని పర్ఫార్మెన్స్ కూడా బాగుంటుంది మస్తు వస్తుంది కానీ ఈ రోడ్లలో వన్ గిరవ్ సో ఈ లాంగ్ టూర్స్ అనేది ఈ ఎట్లా అంటే యూరోప్ కంట్రీస్ లాగా ఈ ఇటలీ ఇలాంటి స్విట్జర్లాండ్ ఇలాంటివి యూరోప్ కంట్రీస్ లాగా ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు యూరోప్ కంట్రీస్లో సైకిల్ తీసుకొని సైకిల్ మొత్తము యూరోప్ కంట్రీస్ మొత్తం కొట్టేసేస్తారు ఇప్పుడు మన ఇండియాలో ఎట్లా నేను చాలామంది ఆల్ ఓవర్ ఇండియాలో ఇట్లా సైకిల్ వేసి తొక్కమంటే ఓడి తొక్కడు ఏ పోనీరా పోయి అమ్మ మనకెందుకు ఏదో ఇవాళ తిందాము తాగదాము అనుకుందాము పోయి టైం పాస్ చేద్దాము అని అట్లా ఉంటారు కానీ యూరోప్ కంట్రీలో అలా అట్లా ఉంటారు ఆల్ ఓవర్ యూరోప్ అన్ని కంట్రీస్ కలిపేసేసి సై సైకిల్ మీద వేసుకొని దొక్కేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు వాళ్ళు ఎక్కువ హైబ్రిడ్ హైబ్రిడ్ వేసుకోతారు లేదంటే ఆన్ రోడ్ సైకిల్ వేసుకొని పోతారు ఆన్ రోడ్ సైకిల్ చాలా ఈజీగా దొక్కొచ్చు అనమాట అక్కడ రోడ్లు కూడా చాలా స్మూత్గా ఉంటాయి నీట్గా ఉంటాయి వాళ్ళు రఫర్ రఫర్ ఎక్కువ తొక్కేసుకుంటే వెళ్ళిపోతారు మన దగ్గర అయితే అట్లా తొక్కలేము అట్లా చేయలేము అనమాట అందుకే ఈ సైకిల్ ఎంటీబి ఈ రోడ్లకు తగ్గట్టు మనకు తగ్గట్టు ఈ సైకిల్ ఉందన్నమాట సో చాలా మంది ఆన్ రోడ్ సైకిల్ వేసుకొని కూడా లాంగ్ టూర్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు
చాలా ప్రాక్టీస్ ఉండాలి ఇప్పుడు ఈ సైకిల్ లాగా కాదు దీని కూడా దీని ప్రాక్టీస్ వేరే ఉంటుంది దాని ప్రాక్టీస్ వేరే ఉంటుంది దీని ప్రాక్టీస్ వేరే లెవెల్ ఉంటుంది దాని ప్రాక్టీస్ ఇంకో నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉంటుంది ఆన్ రోడ్ సైక్లింగ్ అనేది చాలా ప్రాక్టీస్ ఉండాలి దాని సైజ్ దాని టైర్ అనేది ఈ సైజు ఉంటుంది నా చేయి కనిపిస్తుంది కదా మీకు ఈ సైజు ఇంతనే ఉంటుంది ఆ సైజు ఉంటుంది ఒక రేంజ్ లో పోతుంది ఆ సైకిల్ అది కానీ మన ఇండియాలో తొక్కాలంటే అవి తొక్కొచ్చు కానీ తొక్కలేము దాన్ని ఇంకొకటి మెయిన్ చెప్పాలంటే ఆన్ రోడ్ సైకిల్ ఒక్కటి మినిమం చెప్తున్న మినిమం వన్ ల్యాక్ నుంచి స్టార్ట్ ఉంటుంది ఆన్ రోడ్ సైకిల్ ఆన్ రోడ్ సైకిల్ మినిమం వన్ ల్యాక్ నుంచి ఉంటుంది దానికంటే తక్కువ ఇవ్వడం నుండి అన్న సైకిల్ తీసుకో ఇది బాగుంటుంది ఇది చాలా బాగుంటుంది కొనుక్కోన్న అని అన్నాడు అనుకో ప్లీజ్ ఎవ్వరు కొనకండి ఆ సైకిల్ ఉన్నాయి దాని లక్ష రూపాయల కంటే తక్కువ సైకిల్ ఉన్నాయి కానీ దాంట్లో అంత సీన్ లేదు అంత దమ్ము లేదు పైసలు వేస్ట్ ఎవ్వరు ఆ సైకిల్ కొనకండి అదొక వేస్ట్ సైకిల్ ఉంటాయి కొన్ని వేస్ట్ పనులు అవి సో ఈ బ్రాండ్కి వస్తే టోరీ అంటే ఉంది కదా కెనడా బ్రాండ్ అని ఎవరైనా చెప్పి టోరియంటో కెనడా బ్రాండ్ అని ఈ లోగో చూ ఇక్కడ ఈ లోగో చూపించి ఈ టోరియంటో అని చూపించేసి ఇంటర్నేషనల్ బ్రాండ్ అని చెప్తే ఎవరు కొనకండి ఎందుకంటే టోరియంటో కంపెనీ అనేది ఇంటర్నేషనల్ కాదు టోరియంటో అంటే ఆస్ట్రేలియాలో సారీ ఆస్ట్రేలియా కెనడాలో ఒక 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 సిటీ పేరు అనమాట ఒక ఊరి పేరు అనమాట అది టోరియంటో అనేది దీన్ని మన ఇండియాలోనే ఒక ఆయన మన ఇండియాలోనే ఒక ఆయన ఢిల్లీలో ఉంటారు వాళ్ళు దీని కంపెనీ ఓనర్ ఢిల్లీలో ఉంటారు కెనడా లోగో వేసేసుకొని టోరియంటో అని పేరు ఆ ఊరి పేరు పెట్టి ఈ బిజినెస్ చేస్తారు ఇది నాకు ఎట్లా తెలుసు అంటే రీసెంట్గా నేను ఢిల్లీకి వెళ్ళినా ఢిల్లీకి వెళ్ళినప్పుడు నాకు కొంతమంది సైకిల్ కంపెనీ వాళ్ళని కలిసిన కొన్ని సమాల గురించి కూడా పోయినప్పుడు వాళ్ళు నాకు చెప్పింది ఏంటంటే అనవసరంగా ఎందుకు కొనమన్నా అది కంపెనీ బ్రాండ్ కాదు పెద్ద అని చెప్పింది అంటే నేనేమన్నా ఒక విధంగా ఆలోచించిన నాకు ఫస్ట్ నేను నాకు తెలుసు కొన్నప్పుడు నేను కంపెనీ విషయం కొనలే అది ఏ కంపెనీ కూడా నాకు తెలియదు నాకు సైకిల్ గురించి నాలెడ్జ్ ఉంది సో సైకిల్ గురించి నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి స్పోర్ట్స్ సైకిల్ మీద నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి నేను అవన్నీ చూసుకొని కొన్నాయి ఫస్ట్ ఎవరైనా సైకిల్ కొనేటప్పుడు కేర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి దానికి నువ్వు ఎలాంటి టూర్ చేస్తున్నావు నీకు ఏ పర్పస్ లో సైకిల్ కావాలి ఆ పర్పస్ లో నీ సైకిల్ ఎట్లా ఉండాలి నేను నేను వెళ్ళే టూర్లు అయితే నాకు కావాల్సింది ఫస్ట్ గేర్లు సై సస్పెన్షన్ మంచి క్రాంక్ గేర్ 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 షిఫ్టర్లు నాకు ఇది ఎందుకంటే నేను వెళ్ళే రోడ్ రోడ్లు అట్లా ఉంటాయి కాబట్టి నాకు అట్లాంటి సైకిల్ కావాలనుకో ఇప్పుడు ఆన్ రోడ్ సైకిల్ కావాలనుకో ఆన్ రోడ్ లో మీకు మీ నాలెడ్జ్ ని బట్టి చూసుకోండి అసలు అట్లా చూసి కొనాలి తప్ప కంపెనీ పేరు చూసి మాత్రం ఎవ్వరు ఏ సైకిల్ కొనొద్దు ఇది నేను కొనొద్దు అని చెప్తలేని సైకిల్ ని ఎవరు నేను అయితే చెప్తున్నా మరి అంటే కొనండి కానీ ఇంటర్నేషనల్ అని ఎవరైనా చెప్పిన అంటే అది నమ్మకండి అది కెనడా బ్రాండ్ కాదు ఇండియన్ బ్రాండే ఇండియాలో ఉన్నానైనా ఇవన్నీ తయారు చేసి ఒక ఫ్రేమ్ తీసుకొని ఫ్రేమ్ కి పెయింట్ వేసేసుకొని ఈ సామాన్ ఉంటాయి కదా ఇది ఏవైతే ఉంటాయో ఈ టైర్స్ ఇవన్నీ చాలా తక్కువ దొరికిపోతాయి ఢిల్లీలో తక్కువ దొరికిపోతే అన్ని కొనుక్కొని అన్ని వేసేసి సెట్ చేసేసి అమ్మేస్తారు అనమాట బాక్స్ లో పెట్టి అంతే కెనడా నుంచి రావు ఏం లేదు ఈ సైకిల్ వచ్చేసి నాకు ఫార్టీ థౌజండ్ లో పడ్డది సో నేనైతే ఈ నెక్స్ట్ ట్రిప్ చేయాలనుకుంటున్నా లాంగ్ టూర్స్ అయితే నాకైతే ఇది పనికి వస్తుంది నేనైతే కంపెనీ పేరు అని అయితే మళ్ళీ చెప్పిన కదా కంపెనీ పేరు అయితే అని తీసుకోలేదు నాకు ఇన్న నా నాలెడ్జ్ ని బట్టి నేను తీసుకున్న సైకిల్ ఇది తప్ప నాకు దీని నుంచి ప్రమోషన్ గిమోషన్ ఏం కాదు ఇది దీంతో నాకు ఏ సంబంధం లేదు నేను నా కోసం నాకు అవసరం కాబట్టి నేను ఇల్ల నేను నాలెడ్ నా నాలెడ్జ్ ని బట్టి నేను తీసుకున్నా ఇల్ల ఇంకోటి చెప్పాలంటే ఫ్రంట్ డిస్క్ బ్యాక్ డిస్క్ కూడా ఉంటాయి ఫ్రంట్ డిస్క్ బ్యాక్ డిస్క్ ఉంటాయి రెండు ఉంటాయి అవి కూడా మస్తు పని చేస్తున్నా మంచి సూపర్ స్పోర్ట్స్ కి అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పనికి వచ్చే సైకిల్ అయితే కంపెనీ అని మాత్రం మరి అనుకుంటే మాత్రం కొనకండి అని చెప్తాను నేను అయితే ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి మరి ఈ సైకిల్ తీసుకొని ఎక్కడ ట్రావెల్ చేస్తున్నా ఏం చేస్తున్నా ఎన్ని కిలోమీటర్స్ కొట్టొచ్చు అని అంటే ఒకటే మాట చెప్తాను ఒక సిక్స్టీ కిలోమీటర్స్ ఒకసారి హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ ఒకసారి ఇలా నేను ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటా దాని తర్వాత నేను ఎలాంటి ట్రిప్స్ నేను చేయగలను అనేది 
నేను ఆలోచించ చెప్పాలి ఎందుకంటే తొందరవాడి రపరాప ఒక అరవై డెబ్బై వంద కిలోమీటర్లు కొట్టి సస్తా మొత్తం అక్కడ కొట్టేసా ఏడు వందల కిలోమీటర్లు కొడతా ఎనిమిది వందల కిలోమీటర్లు కొడతా ఒక లాంగ్ ట్రిప్ కొడతా నేను లాంగ్ ట్రిప్ కొట్టి అది అవుతుందా కాదా నేను చూసి అప్పుడు నేను చెప్పగలుగుతా అంతే కదా సో ఫైనల్ గా ఇది నా సైకిల్ అనమాట నేను దీంతో స్టార్ట్ అయిపోతున్నా నెక్స్ట్ ట్రిప్ అనే ఏది ఎక్కడికి అనేది ఈ సైకిల్ మీద మీకు తొందరలోనే అప్డేట్ వస్తుంది వీడియోస్ వస్తుంటాయి సో ఇది నా ఛానల్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫాలో అవ్వండి చూస్తుండండి నా ఛానల్లో నెక్స్ట్ నేను కూడా మంచి మంచి కంటెంట్ ఇస్తుంటా సో నేనైతే ఇప్పుడు నా నెక్స్ట్ ట్రిప్ కోసం ప్లాన్ చేసుకుంటా ప్లాన్ చేసుకుని తొందరనే ఎక్కడ వెళ్తున్నా ఏందనేది నా నెక్స్ట్ వీడియోలో వచ్చేస్తాయి అనమాట సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్ ఫాలో అవ్వండి నన్ను కూడా